ఈ వీడియోలో మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ చూస్తాము ఇది ఫ్రిక్షన్లో సె పార్ట్ టూ వీడియో పార్ట్ వన్ వీడియో చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అందులో చూడవచ్చు నా పేరు శివ్ కుమార్ లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ మనం యాంగిలో ఫ్రిక్షన్ గురించి చూద్దాం యాంగిలో ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద మనం బ్లాక్ ఎం ప్లేస్ చేసాం ఈ బ్లాక్ ఎం ప్లేస్ చేసాం దీని మీద ఎనఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం సో దాట్ దీని మీద మనకి ఎంత యాక్ట్ చేస్తుందంటే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అస్తమానం యాక్ట్ చేయదు మనం దానికి సరిపోయి సరిపోయే ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి అప్లై చేస్తేనే మనకి లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ సపోజ్ దీని మీద లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుందాం తర్వాత దీనికి మీ కింద ఈ వై డైరెక్షన్ ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది వెయిట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది సో దాట్ పైకి ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు మన కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ ఏంటి ఇందులో అని చూస్తే ఎఫ్ఎల్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అలాగే ఎన్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈ రెండింటికి మనం రిజల్టెంట్ తీసుకుంటే అంటే మనం ఈ ఎంజిని తీసేస్తాం మన పిక్చర్లో ఎంజి వద్దు ఓకేనా సో మనకి నార్మల్ ఫోర్స్ ఒక కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఉంది అలాగే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఒక కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈ రెండింటికి రిజల్ట్ రిజల్ట్ అంటే ఏం చేయాలి ప్యారలోగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ వస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే రెండు పెర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి రిజల్ట్ అంటే ఏంటి రిజల్ట్ అంటే ఏంటి డయాగ్నల్ this is the resultant r what is that r r is the resultant of r is the resultant of n and a normal force and normal force and limiting friction limiting friction ki ni normal force ki madhyalo unna reaction ni mana sorry resultant na r antam ఇప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఎవరితోటి నార్మల్ తోటి ఈ రిజల్టెంట్ నార్మల్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో దాన్ని ఫై అంటాం ఆ ఫైనే మనం ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి ఫై ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ రిజల్టెంట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ రిజల్టెంట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఓకే రిజల్టెంట్ force of resultant force of normal reaction and fl okay so angle between the resultant force of normal force and uh, limiting friction with with normal force and a normal force to r normal force to chase a angle is called angle of friction దీన్ని మనం ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం సింపుల్ ఏంటి ఫై గాట్ ఇట్ సో ఎఫ్ఎల్కి ఎన్కి మధ్యలో మనం రిజల్టింగ్ తీసుకుంటే రిజల్ట్ ఏంటి తీసుకుంటే ఆ రిజల్టెంట్ నార్మల్ రియాక్షన్స్తో చేసే యాంగిల్ని మనం ఏంటో యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం సో దీని ప్రకారం మనం టాన్ ఫై ఏం రాయి చెప్పండి టాన్ ఫై డయాగ్రామ్ ప్రకారం టాన్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై ఎడ్జిసెంట్ ఇది ఇది ఎఫ్ఎల్ కదా కాబట్టి ఇది కూడా ఏమి ఎఫ్ఎల్ఏ అవుతుంది ఎడ్జిసెంట్ ఏంటి n so tan phi is equals to opposite by adjacent what is fl formula mu s into n kada static friction uh, coefficient of static friction into normal force by n so n n em ayipindi cancel it so phi value ento chindi chudandi phi is equals to i mean uh, tan phi is equals to mu s వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫైవ్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ టాన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమైనా రాయచ్చు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ యూఎస్ టాన్ అంటే తీసుకుంటే టాన్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది నోట్ చేసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫోర్స్ అండ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ విత్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ అంటే రిజల్టెంట్ నార్మల్ ఫోర్స్తో ఎంత చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం నోట్ చేసుకోవాలి పాజ్ చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే మనకి ఇంకొక యాంగిల్ ఉంటుంది అది యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ మరి యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువుని ఒక ప్లేన్ మీద అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బుక్ ఉంది ఈ బుక్ మీద మనం ఏం చేసామంటే ఒక వస్తువుని పెట్టాం ప్లేస్ చేసాం ప్లేస్ చేసాం ప్లేస్ చేసి అలా దీన్ని ఇంక్లినేషన్ పెంచుతున్నాను ఇంక్లినేషన్ అంటే ఈ యాంగిల్ టేటా యాంగిల్ పెంచుతున్నాను పెంచుతూ ఉంటే అది పడుతుందా పడట్లే పడుతుంది ఈ యాంగిల్ దగ్గర ఏమైంది స్టార్ట్ పడ్డానికి స్టార్ట్ అయింది అర్థమైంది సో ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ప్లేస్ చేశాను దీని యాంగిల్ పెంచుతున్నాను యాంగిల్ పెంచుతుంటే అది పడట్లేదు 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 
అది అక్కడ జస్ట్ స్లైడింగ్ ఉంది చూసారా ఈ యాంగిల్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటాం ఎక్కడైతే ఆ ఇంక్లినేషన్ ఏ ఇంక్లినేషన్ దగ్గర అయితే బాడీ జస్ట్ స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ ఎక్కడైతే జస్ట్ స్టార్ట్స్ స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ ఉందో ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ మనం ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ అంటాం సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఇట్ ఈస్ మినిమమ్ మినిమమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఎట్ విచ్ బాడీ జస్ట్ స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ ఎక్కడైతే అది జస్ట్ స్లా స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ అవుతుందో ఆ మినిమమ్ యాంగిల్ మనం ఏమంటామమ్మా యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ పెట్ ప్లేస్ చేశాను ఇంక్లినేషన్ మీద ఇంక్లినేషన్ ఎంత చేస్తుంది ఇది ఆల్ఫా చేస్తుంది ఎందుకంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రీపోజ్ ఆల్ఫా అంటాం ఓకేనా యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ని ఫై అంటాం డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి ఇది ఎం ఎం అయితే కిందకి ఇది పెంచుతూ ఉన్నాం పెంచుతూ ఉన్నాం పెంచుతూ ఉన్నాం ఇది పడట్లే ఆల్ఫా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి పడుతుంది కిందకి ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి కిందకి ఫోర్స్ మనకి ఎంజీ సైన్ ఆల్ఫా మరి ఇటువైపు ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు ఎంజీ కాస్ ఆల్ఫా పైకి ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు నార్మల్ ఫోర్స్ ఎన్ ఈ డివిజన్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ఎంజీ ఎప్పుడైనా ఉంటే ఇటువైపు ఎంజీ సైన్ ఆల్ఫా ఇటువైపు ఏమో ఎంజీ కాస్ ఆల్ఫా మరి ఇటువైపు ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారంటే ఫ్రిక్షన్ ఇది జస్ట్ స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ అన్నాను అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది కదా వాట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ సో ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో జస్ట్ స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ కాబట్టి విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ సో ఇక్కడ జస్ట్ స్టార్ట్స్ టు స్లైడ్ కాబట్టి దిస్ ఎంజీ సైన్ ఆల్ఫా విచ్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు పుల్ ఇట్ డౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అప్పుడు దాకా ఇది ఓవర్కమ్ చేయలేకపోయింది దీన్ని కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే పెంచుతూ పెంచుతున్నావో ఏదో ఒక యాంగిల్ దగ్గర ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవడం వల్ల అది స్టార్ట్ అవుతుంది స్లైడ్ అవడం సో mg sin alpha became equal to limiting friction what is limiting friction formula limiting friction formula is mg sin alpha is equals to mu s n what is normal force here mg cos alpha endukante it vaipu motion em ledhu kabatti ikkada nu direct ga raichu n is equals to em raichu mg cos alpha endukante y axis me idatvanti motion ledhu pai konnadi em n kinda konnadi mg cos alpha so mg sin alpha is equals to mu s mg cos alpha mg mg cancel so what do you get mu s is equals to tan sin alpha by cos alpha tan alpha is equals to mu s so this is the expression for angle of repose if you observe angle of repose ente the tan alpha is equals to mu s achindi angle of friction tan theta is equals to tan phi is equals to mu s achindi rendu okate values achindi akkada kuda ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మీ ఎస్ అక్కడ కూడా అంతే కదా మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే న్యూమరికల్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్ న్యూమరికల్లీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ బట్ డెఫినేషన్ వైజ్ డిఫరెంట్ సెన్స్ వైజ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ వైజ్ డిఫరెంట్ బట్ న్యూమరికల్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఒకటి నోట్ చేసుకో సో ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ రెండు ఒకటే కదా అనిపిస్తుంది బట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంతే ఓకే వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ న్యూమరికల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అసలు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ టు అండర్స్టాండ్ పుషింగ్ అండ్ పుల్లింగ్ ఆఫ్ ఏ లాన్ రోలర్ ఒక లాన్ రోలర్ తీసుకుని దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాం ఒకవైపు పుల్ చేస్తున్నాం అంటే చూడండి ఇదేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పుష్ చేస్తాం ఈ విధంగా మనం ఇలా పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఇంకొక సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తున్నాం ఇదే లా అంటే ఈ విధంగా పుష్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ అనే ఫోర్స్తో ఇలా పుష్ చేస్తాం ఓకేనా ఇంకొక ఫోర్స్లో ఏం చేస్తున్నాం పుల్ చేస్తున్నాం ఇది లాన్ రోలర్ ఓకే ఈ లాన్ రోలర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం పుల్ చేస్తాం ఓకే లాన్ రోలర్ అంటే మీకు తెలియకపోతే ఏం లేదు మనకు క్రికెట్ పిచ్ ఉంటుంది ఆ క్రికెట్ పిచ్ని మనం ఏం చేస్తాం సాఫ్ట్ చేయడానికి ఒక రోలర్ని తీసుకుని సాఫ్ట్ చేస్తారు క్రికెట్ పిచ్ని అదే లాన్ రోలర్ అంటే అర్థమైందా సో ఈ రోలర్ని మనం ఇలా పుష్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇలా పెట్టుకుని పుల్ చేయొచ్చు కదా విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజియర్ ఏది ఈజీగా ఉంటుంది పుష్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుందా పుల్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది అనేది చూడాలి అర్థమవుతుందా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఉంది ఇది గ్రౌండ్ ఓకేనా ఇప్పుడు రెండు సిచ్యువేషన్స్లో ఫోర్సెస్ని ఎలా రివైజ్ ఎలా డివైడ్ చేయాలో చూడండి ఇది హార్జాంటల్ డైరెక్షన్ ఇది వెర్టికల్ డైరెక్షన్
ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ కూడా వెక్టార్ క్యాన్ బి మూవ్ విత్అవుట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ అండ్ మ్యాగ్డ్యూడ్ అండ్ వెక్టార్స్ లో నేర్చుకున్నాం ఓకేనా వెక్టార్స్ తెలియకపోతే వెక్టార్స్ ప్లేలిస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది వెక్టార్స్ ప్లేలిస్ట్ చూడాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక టీటా యాంగిల్ తో హార్జెంటల్ తో టీటా యాంగిల్ తో చేస్తుంది అనుకుందాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి రెండింటిని కంపేర్ చేస్తాం కదా సో యాంగిల్ మార్చుకోవడం సేమ్ యాంగిల్ టీటా యాంగిల్ తీసుకో ఓకే ఇప్పుడు రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం కదా ఎఫ్ సేమ్ టీటా సేమ్ ఓకే బట్ హియర్ వీఆర్ పుషింగ్ దేర్ వీఆర్ పులింగ్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ కాస్ టీటా అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎఫ్ సైన్ టీటా ఇప్పుడు దాన్ని రిజాల్వ్ చేద్దాం దాన్ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఇటువైపు ఏముంటుంది ఎఫ్ కాస్ టీటా ఇటువైపు ఎవరు ఉంటారు ఎఫ్ సైన్ టీటా ఓకేనా ఇంకెవరు ఫోర్సెస్ ఉంటారు చూడండి దీని వెయిట్ ఉంటుంది వెయిట్ కిందకి ఎంజీ మరి పైకి ఎవరు ఉంటారు నార్మల్ ఫోర్స్ ఎన్ ఉంటారు అంతేనా ఇంకేమైనా ఫోర్సెస్ ఉన్నాయా ఇక్కడ చూడండి ఎంజీ కిందకు ఉంటుంది అలాగే నార్మల్ ఫోర్స్ పైకి ఎన్ ఉంటుంది అంతే రైట్ ఇప్పుడు వెర్టికల్ డైరెక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ అలాగే ఇటువైపు ఫ్రిక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఫ్రిక్షన్ ఒకటి రాయాలి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రిక్షన్ రైట్ ఇట్ ఈస్ మోషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కైంటిక్ ఫ్రిక్షనా లేకపోతే ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనా కైంటిక్ ఫ్రిక్షన్ అది సింపుల్గా ఫ్రిక్షన్ అని కూడా రాయచ్చు ఓకే ఎఫ్ఆర్ అని కూడా రాయచ్చు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది రోలింగ్ అంటావు అది అంటావు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అందుకని ఫ్రిక్షన్ అని రాస్తాను ఇక్కడ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ సైన్ టీటా బికాస్ అప్ వోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్వోడ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే దిర్ ఈజ్ నో మోషన్ ఎలా వై యాక్సిస్ గాల్లోకి వెళ్ళట్లేదు కదా లాంగ్ రోల్ భూమిలోకి వెళ్ళిపోవట్లేదు కదా ఇక్కడ కూడా గాల్లోకి భూమిలోకి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మనకి రెండు కూడా సేమే రెండు సేమ్ అంటే ఎఫ్ సైన్ టీటా ప్లస్ ఎన్ అంటే అప్ ఫోర్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్వోడ్ ఫోర్సెస్ ఫ్రా ఫ్రమ్ దిస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ ఇది డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి చాలా చాలా చూడాలి హియర్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ దిస్ మచ్ అండ్ దేర్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ టీటా హియర్ ఎంజీ ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ టీటా రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఓకేనా రెండు కొంచెం కంపేర్ చేయడం కోసం రెండు ఒకటే ఆటలో రాద్దాం కంపేర్ చేయాలి కదా మరి ఎంజీ ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ టీటా ఓకే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఆన్ బోత్ సైడ్ వాట్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ పుల్లింగ్ ఎఫ్ కాస్ట్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ పుల్లింగ్ ఎఫ్ కాస్ట్ సో పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ సేమ్ హార్జెంటల్లీ దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ సేమ్ విచ్ ఈస్ మూ ఏదైతే ముందుకు తీసుకెళ్తుందో ఆ ఫోర్స్ రెండింటికి సేమే కానీ ఫ్రిక్షన్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ కేసులో ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఏంటి మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ వాట్ ఈస్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ హియర్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎంజీ ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ డీటా అండ్ హియర్ ఫ్రిక్షన్ is equals to mu s into n here also what is mu s into n here mg minus f sin theta ipudu mari cheppan friction ekkada takkundi for example idi 1 an iskunnam idi 2 an iskunnam idi n1 an iskunnam okay na this is n1 idi n2 an iskunnam compare chestunnam kaabatti confuse avakunda ipudu e takkundi friction 1 takkunda friction 2 takkunda e takkundi friction 2 takkundi సో ఎక్కడ ఈజీ నీకు పు పుషింగ్ ఈజీయా పుల్లింగ్ ఈజీయా దిస్ ఈజ్ పుషింగ్ రైట్ దిస్ ఈజ్ పుషింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పుల్లింగ్ విచ్ ఈజ్ ఈజియర్ నవ్ పుల్లింగ్లో ఎఫ్ఆర్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ఆర్ వన్ ఎఫ్ఆర్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ఆర్ వన్ దేర్ ఫోర్ పుల్లింగ్ పుల్లింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ ఈజ్ ఈజియర్ then pushing ante push cheyadam ganna pull cheyadam anedi easy pulling is easier than pushing enduku pulling lo nu pike teesukostunavu itla apply chestunavu pushing lo nu ela apply chestunava ga ela apply chesina vudu endi nu inka friction penchestunavu ikkada inka friction penchedam valla pushing is less efficient than pulling so pulling is easier than pushing note cheskondi pause is note cheskovali ఇక్కడ ఫోర్సెస్ ని రిజాల్వ్ చేయడం అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో పుల్లింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ దాన్ పుషింగ్ అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడు మనం పుల్ చేద్దాం వస్తువుని ఒక బ్లాక్ పెట్టి పుల్ చేద్దాం ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ పుల్ ద బాడీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఐ నీడ్ టు అప్లై టు మూవ్ ఏ బాడీ ఒక బాడీని మూవ్ చేయడానికి మినిమమ్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ నేను ఎంత అప్లై చేయాలి అనేది నాకు కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక హారిజెంటల్గా ఇక్కడ బ్లాక్ ఎం ఉంది పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్లా
then that will be the minimum uh, force you need to apply. Nikki limiting friction is no other apply. Kani, you can want to pull inclined pulling apply yes. And then you okay, angle to apply chay. So okay, angle to apply chay is the minimum pulling force mano apply chay. So question at the end of the Jagatha choose call it. horizontal pulling and adiada. Like with the inclined pulling on the Chalaman in just for example, horizontal pulling on What is the minimum force for horizontal pulling? Horizontal pulling for horizontal pulling, F minimum is equal to FL limiting friction. What is limiting friction? Mu S N N and MG mu S into MG. So, this is the minimum force, or in Kakunchu Mundgelte, minimum force is MG tan. Phi and Ras kocha, what is tan phi? Angle of friction, mg tan phi. So, this is first option. Stadu. Chala questions lo, chala man confuse ho taru. Oko kudekri mg tan alpha correct antaro, oko kudekri kaad antaro man kunt. Adi correct antaro dekka nante horizontal pulling force dekra. If you apply horizontal pulling force, then minimum force is mg tan alpha. Ala ka kunna inclined pulling force apply jaysi na pulu, vere answer on tadi, answer into man upru chodda. Adi wa inda, idi note chase kundi horizontal pulling force minimum idi, o pakka note chase is kundi. This is horizontal minimum force. So this is a horizontal minimum force. Okay. So now we put inclined pulling force to the. For example, then our mass block M apply M on the. Then we have our pulling force P apply. Just a. And the angle to the triangle. Theta angle. Okay. Now, we have to do this. E2 by U, we have force force P cos theta. Pi can do this. P sin theta. Resolution of vectors. If component is touching theta, cos theta. Not touching theta, sin theta. Pi can do this. Normal force. Can do this. Mg. But it will be friction. Right. But minimum force and day. P cos theta must be equal to friction. I mean, uh, P cos theta must be equal to limiting friction. Limiting friction arises. Limiting friction and a kunte body starts sliding. Avro P cos theta. So, right. P cos theta is equal to F. Limiting friction on that. Okay, now. Now, the part is easy. Cos theta is good. Limiting friction and T minus into N. Okay, now. N and T, uh, uh, y, y axis to scroll. Y axis, no, you pack and mad now. Y axis is going to be x axis. Y axis is going to be Y axis is going to be n plus p sin theta is equal to mg. Right? So n is equal to n is equal to mg minus p sin theta. This is going to be better. Better than what you do. Better than. P cos theta is equal to P cos theta is equal to mu s into n n and then the mg minus p sin theta mg minus p sin theta. So P cos theta is equal to mu s mg minus mu s p sin theta. Then what is p? We want p right? P minimum. P minimum is equal to p in common this is the cos theta plus mu s sin theta is equal to mu s mg. So, what is the minimum p minimum pulling force mu s mg by cos theta plus mu s sin theta. It is static mu s law formula. Manaki minimum for minimum pulling force horizontal gadina pudu formula yochini mu s mg or mg tan phi. Good mu s mg or mg tan phi or chin. So, you can mu s mg got mu s mg by cos theta plus mu s sin theta or chin. Then, you can file look convert the file look and angle of friction. Okay. So, you can angle of friction formula. Angle of friction in uh, Japan angle of friction formula in t tan phi is equals to mu s and mu s bodhuga tan phi ras coach ras dom ras the p is equal to tan phi mg by cos theta plus tan phi sin theta. Got it? Then solve this then I will give you a little bit. Tan phi is sin theta by cos phi. Sin theta by cos phi. 
अब कॉस फाइव कॉस फाइव कैंसल चेयचु कदा अब चूँ पीजी टू एम जी सैन फाइव कास्टा कैंसल बै कास्टा कास् फाइव कास्ट फाइव एलसीएम दीसा जाग्रत चुस्काली स्टे सैन फाइव सैन टीट अभी ओके ना दिन कंटिव इत पाज नोट पाज नोट रईट वी आर् फैंडिंग मिनीम पुलिंग फोर्स मिनीम इंक्लाइं पुलिंग फोर्स ओके इंक्लाइं पुलिंग फोर्स सो पीज ईक्वल टू आल मन को बट वी आर् कन्वर्टिंग इट इंटू फाइव सो इन चूँ पीज ईक्वल टू एम जी सैन फाइव बै दिस्ज कास् ए कास् बी प्लस सैन ए सैन बी कास् ए कास् बी प्लस सैन ए सैन बी कास् ए मैनस बी सो कास् टीटा मैनस फाइव फैन एनफ सैन टीटा मैन कास्ट टीटा मैनस फाइव वे बाने दिस्ज द मिनीम फोर्स बाने बट ई वाट मेक इट सो मिनीम ई वाट टू मेक इट बिनीम से बाग मिनीम चेयरेंटे काफ टीटा मैनस फाइव मस्ट बी मैक्सीम मैक्सीम एपड़ी चपंडी मिनीम चेयर इंक मैक्सीम एंत कास्ट ऐंगल वन कास्ट मैक्सीम एंत कास्ट मैक्सीम वालू अंत एंत वन इध वन चेयलते पी वालू मिनीम अभी मैक्सीम से मिनीम अंत कमेटर मैक्सीम चेय अब मिनीम अक मन की वन इफ ऐंगल इज ईक्वल टू जीरो डिग्री अटे यांगल जीरो डिग्री अवाल अंत टेटा इज ईक्वल एंत फाइव अवाल अंत दिस्ज द मिनीम पुलिंग फोर्स एट सर्टन टेटा बट दाँ इंक मिनीम चेयर यू नीड टू मेक् टेटा फाइव अंत एक् अल्लाई चेयर ऐंगि आफ फ्रिशन दर ऐंग आफ फ्रिशन तो पुलिंग फोर्स अप्लाई इंका मिनीम चेयल सो टेटा इज ईक्वल फाइव अच्छे टर्म वन अब पी मिनीम इज ईक्वल टू पी मिनीम इज ईक्वल टू एम जी सैन फाइव मन की वे एम जी टैंक फाइव वे हारीजाटल फोर्स अप्लाई हारीजाटल पुलिंग फोर्स अप्लाई एम जी टैंक फाइव वे इपड़े वो मिनीम फोर्स एम जी सैन फाइव वे अंत दीन कंडीशन एपड़ अप्ले चेयर नो दिस् द मिनीम इंक्लाइन फोर्स अंड दि अंड यू आर् अल्लाइंग दट फोर्स एट वाट ऐंग ऐंग आफ फ्रिशन ऐंग आफ फ्रिशन दप्लाई मिनीम पुलिंग फोर्स फॉर्म एम एम जी सैन फाइव अंके पिछले चाल कंफ्यूज अकड़ा पुलिंग फोर्स मिनीम एम जी टैन फाइव हंड्रेड अमो एम जी सैन फाइव हंड्रेड ये करेक्ट अर्थ का अड़क करेक्ट टैन फाइव एटी हारीजाटल पुलिंग फोर्स इधी इंक्लाइन पुलिंग फोर्स रेट की डिफरस नोट मिनीम हारीजाटल पुलिंग फोर्स मिनीम हारीजाटल पुलिंग फोर्स एंत मिनीम हारीजाटल पुलिंग फोर्स एफ मिनीम इज ईक्वल टू एम जी एम जी और एम जी टैन फाइव वट फाइव ऐंग फ्रिशन अच्छी इधर इधड़ता अद इच्छापड़ता अलाक मिनीम इंक्लाइंड पुलिंग फोर्स लेते सिंपल पुलिंग फोर्स अटाड़ी सिंपल पुलिंग फोर्स अटाड़ी अर्थ अला इंक्लाइंड पुलिंग प्रति सारी चपड़ो हारीजाटल मतलब लेते मिनीम पुलिंग फोर्स अटाड़ी अलागैना मैं आंसर इधे रास्क इपड़े हो पुलिंग फोर्स पीजी को एमजी सैन फाइव मरी म्यूएस इच्छे सैन फाइव अलग म्यूएस इस्ते टैन फाइव इजी ओके टैन फाइव लेते फाइव इस्ते टैन फाइव रास्ते बने फाइव इच्छे म्यूएस इस्ते म्यूएस इच्छा दी चेयर फाइव इस्ते सैन फाइव से बने म्यूएस इस्ते जार चूड़ा टैन फाइव इज टू टैन फाइव इज ईक्वल टू म्यू म्यूएस और म्यू रईट दी ट्रयांगल वेसको आपोजिटा म्यूएस एडजेंट अंत वन इकड़ेवर उ फाइव अंत अंत का टैन फाइव अंत आजिट बै एडजेंट आजिट इज म्यूएस एडजेंट इज वन सो वट इज हईपटी रूट आर् म्यूएस स्क्वे प्लस वन एस एस रायकोटे पड़े म्यू अंदर ओके कंफ्यूजन ले कदा म्यू एम जी म्यू एम जी म्यू एम जी ओके गुर्तपे सो सैन फाइव अंत चुप्त आपोजिट बै हाइपटी सो म्यू एम जी बै रूट ओवर म्यू स्क्वे प्लस वन फिनी सो म्यू इच्छा चयल तो टैन इच्छा फाइव इच्छा चयल तो म्यू 
మ్యూ అనేది ఇస్తే మ్యూ అనేది ఇస్తే టాన్ ఫైవ్ నుంచి సైన్ ఫైవ్ కి ఎలా రాసుకోవాలో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ట్రయాంగిల్ వేసుకోవాలి చేసుకోవాలి ఒక్కసారి ఒక ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ వాల్యూ తెలిసిందంటే మిగతా ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ట్రయాంగిల్ వేసి కనుక్కోవచ్చు ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా సో అది చాలా మంచి ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేర్చుకోండి ఐ మీన్ రాసుకోండి రాసుకోవాలి horizontal table <coughs> sliding of chain chala manchi important application ani cheppach m set ki neat ki baaga adugutadu ee application ni so jagratha ga chudali oka table undi table meeda manaki chain some chain place chesa so enta length of chain ni slide place cheyachu so that it slide avukunna untadi what is the maximum length you can hang it here so that it will not slide endukante nu chain pedta undo kodiga equal length pettam anko jari potadi so ekkada jarakunda enta pedda length nu ikkada velaadi digalo how much length you can hang without sliding adu unda for example small l length nu hang cheyagalu small l length ne mana hang cheyagalu total length capital l total length capital l aithe id entha avutundi ee length l minus small ఎల్ మైనస్ ఎల్ ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లెంత్ నువ్వు హ్యాంగ్ చేయగలవు ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లెంత్ హ్యాంగ్ చేయగలవు అంటే ఎల్ బై ఎల్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఎంత ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ హ్యాంగ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు ఫోర్స్ గ్రావిటీ ఇక్కడ గ్రావిటీ యాక్ట్ చేస్తుంది దీని వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తుంది నీ పార్ట్ వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తుంది దాన్ని ఎవరు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది సో ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ వెయిట్ ఎంజి ఎవరు ఎంజీ ఇక్కడ ఈ పాట్టుకునే ఎంజీ అదేమన్న ఈ పాట్టుకునే ఎంజీ ఇక్కడ ఉన్న వెయిట్ ఎంత ఉందో అంత బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కానీ వాడు ఈ వెయిట్ ఇస్తాడా ఇప్పుడుగా టోటల్ చైన్ వెయిట్ తీసుకోవాలి టోటల్ చైన్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం అనుకుందాం టోటల్ చైన్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం అనుకున్నాం అనుకో అనుకుంటే ఈ పాటలు ఎంత ఎంత స్మాల్ ఎన్ దానికి ఎంత ఉంటుంది మాస్ అంటే ఏం చెప్తావు ఎం బై క్యాపిటల్ ఎన్ ఎం బై క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఒక లెంత్కి ఎంత అలా ఎంత లెంత్ కావాలి స్మాల్ ఎల్ కావాలి సో ఎం బై ఎల్ ఇంటూ ఎన్ దట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ దట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో రిమైనింగ్ ఎంత అంటే రిమైనింగ్ ఎంత అంటే ఎం బై ఎల్ ఇంటూ రిమైనింగ్ లెంత్ రిమైనింగ్ లెంత్ ఎంత ఎల్ మైనస్ ఎల్ అదేమో దీన్ని పై దాని పై దాని మాస్ సో కింద దాని మాస్ ఏమో ఎం బై ఎల్ ఇంటూ స్మాల్ ఎల్ అయితే పై దాని మాస్ ఏమో ఎం బై ఎల్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ అవుతుంది సో అవే సబ్స్టూట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ హ్యాంగ్ అయ్యేది అండి ఎం టూ అన్నాం ఎం టూ జీ అన్నాం హ్యాంగ్ అయ్యేది ఇక్కడ టేబుల్ మీద ఉన్నది ఎం వన్ అన్నాం అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పండి మ్యూ ఎస్ ఇంటూ మ్యూ అని రాద్దాం ఎస్ఎస్ అని ప్రతిసారి మ్యూ ఎం జీ అని రాయచ్చు అంటే మ్యూ ఎం వన్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ జీ అని రాయచ్చు అంతేగా మ్యూ ఎం వన్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ జీ ఎం వన్ అంటే ఇది మాస్ హియర్ మాస్ ఆఫ్ ది వైర్ ఆన్ ది టేబుల్ సో జీ జీ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మ్యూ ఇంటూ ఎం వన్ ఎంత ఉంది ఎం బై ఎల్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎల్ అలాగే ఎం టూ ఎంత ఉంది ఎం బై ఎల్ ఇంటూ ఎల్ అని ఉంది సో ఎంబై ఎల్ ఎంబై ఎల్ క్యాన్సిల్ సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి స్మాల్ ఎల్ సో మ్యూ ఎల్ మైనస్ మ్యూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అది అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మ్యూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ మ్యూ సో వాట్ ఈజ్ ఎల్ బై ఎల్ ఎల్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది మ్యూనేనా మ్యూనే రైట్ మ్యూ అమ్మ ఓకేనా అది ఇటు వచ్చేసింది ఇటు వచ్చేస్తే మ్యూ బై వన్ ప్లస్ మ్యూ వచ్చింది సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాంగింగ్ అంటే ఏం చెప్తావు ఎల్ బై ఎల్ ఎప్పుడు ఇఫ్ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ లెంత్ దట్ కెన్ బి దట్ కెన్ బి హంగ్ ఎంత మ్యాక్సిమమ్ హ్యాంగ్ చేయగలవు అంటే ఎంత ఉంటుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టైమ్స్ ఎల్ బై వన్ ప్లస్ మ్యూ ఎంత ఫ్రాక్షన్ అంటే ఎల్ బై ఎల్ మ్యూ బై వన్ ప్లస్ మ్యూ అంటాం ఎంత లెంత్ అంటే ఎల్ ఇంటూ మ్యూ ఎల్ బై వన్ ప్లస్ మ్యూ అంటాం సో నోట్ చేసేసుకో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ చాలా సార్లు అడుగుతాడు సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి ఏంటి ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద వెయిట్ ఎవరు ఫ్రిక్షను ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ ఉన్న వెయిట్ అర్థం అవుతుందా వేలాడే దాని వెయిట్ని ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది నోట్ చేసుకో before coming to rest before coming to rest ante rest lo kochche munduga enta distance travel chesindi ani 
అంటే రెస్ట్ రెస్ట్లోకి వచ్చే ముందుగా అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది ఈ బ్లాక్ని మనం వి వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసాం దీని మీద రఫ్ ప్లేన్ మీద ఒక ఫ్రిక్షన్ ఉన్న ప్లేన్ మీద వి వెలాసిటీతో ఒక బ్లాక్ని ప్రొజెక్ట్ చేసాం చేస్తే అది దీని మీద ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది కదా ఇటువైపు ఇటువైపు యాక్ట్ చేస్తే ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది యాక్ట్ చేయడం వల్ల దీని వెలాసిటీ వెళ్ళి వెళ్ళి ఏమైపోతుంది దీని వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది వి ఉన్నది కదా సార్ జీరో అయిపోతుంది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది దీని మీద ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫ్రిక్షన్ ఎంత యాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఎంజీ యాక్ట్ చేస్తుంది అంతేగా మ్యూ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ ఎవరు ఎంజీ ఇక్కడ ఎన్ కింద ఉంటుంది కదా ఇది ఎంజీ ఎన్ ఎం పైకి ఉంటుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ సో మ్యూ ఎంజీ అంటే ఫ్రిక్షన్ మరి యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి డిస్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఎంజీ బై ఫోర్స్ బై మాస్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంది మ్యూ జీ ఉంది కానీ ఇది యాక్సలరేషన్ కదా డిసలరేషన్ ఎందుకు వెనక్కి యాక్ట్ చేస్తాం అర్థమైందా కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే మైనస్ అని పెడదాం దిస్ ఈజ్ వాట్ రిటార్డింగ్ సో నేను మైనస్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకు మైనస్ తీసుకుంటున్నాను ఆపోజిట్ సైడ్లో రైట్ సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యూజ్ క్వశ్చన్ ఎంత వి ఫైనల్ వెలాసిటీ యూజ్ క్వశ్చన్ ఎంత జీరో వాట్ ఈస్ ద రిటార్డేషన్ మైనస్ మ్యూజి వాట్ ఈస్ ద డి ఎస్ డి రిలేషన్ ఏంటి యూవిఏఎస్ v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఇక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇజ్ ఇక్వల్స్ టు టూ ఏఎస్ వి ఈజ్ జీరో మైనస్ వి స్క్వేర్ ఇజ్ ఇక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ మైనస్ మ్యూజీ ఇంటూ డి మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అంటే ఏం చెప్తావు వి స్క్వేర్ బై టూ మ్యూజీ ఈ ఫార్ములా అనేది చాలాసార్లు వాడుతూ ఉంటాం అందుకని సపరేట్గా డివైవ్ చేయడం తప్పితే పెద్దగా ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువసార్లు వాడుతూ ఉంటారు ఒక ఫ్రిక్షన్ మీద ఒక బ్లాక్తో వేసామంటే ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఎంత దూరం వెళ్ళాగిపోతుంది అని చెప్తా వి స్క్వేర్ బై టూ మ్యూజ్ అంటాం దీనికి మనం ముద్దుగా పెట్టుకునే పేరు ఏంటంటే స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ అంటాం సో రాసుకో సో స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వి స్క్వేర్ బై టూ మ్యూ చి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం బేసిక్ ఫార్ములాస్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాం అంతే ఏంటి స్టాపింగ్ టైం స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ బై టూ మ్యూజి స్టాపింగ్ టైం అంటే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఎంత టైంలో అవుతుంది అని ఎమ్ వి వెనక్కి ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు మ్యూజి డైరెక్ట్గా డిసలరేషన్ రాసేస్తున్నా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వెలాసిటీ ఏమైపోయింది జీరో సో ఎంత టైం పడుతుంది టీ u is equals to b v is equals to 0 a is equals to minus mu g t is equals to yanta in formula v is equals to u plus at basic kinematic equations 0 is equals to this is v minus mu g into t so what is the time it takes t is equals to v by mu g very very important to understand so time time to stop so stopping time is v by mu g not just one body on accelerating truck and a truck on a truck me the body and the place station is the m e truck m accelerator okay now if you have a body of a truck me on the truck accelerator on the then with the em access and then use call a em access and the pseudo force access ఎందుకంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ని ఎక్కడ పెడతాం ఎక్కడ పెడతాం అబ్జర్వర్ ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాడు అర్థమైందా సో హీఈస్ అన్ అబ్జర్వర్ హూ ఈజ్ యాక్సలరేటింగ్ ఎప్పుడైతే అబ్జర్వర్ యాక్సలరేట్ అవుతున్నాడు మనకి బాడీ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది సూడో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఇది లారీ సర్ఫేస్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎం అనేది ఉంది దీని మీద ఏమేమి ఫోర్స్ ఉంటాయి ఎంజీ నార్మల్ మామూలుగానే ఉంటుంది దీని మీద నార్మల్ ఫోర్స్ ఎన్ ఉంటుంది వెనక్కి ఎవరు ఉంటారు ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది అలాగే ఇటువైపు ఎవరు ఉంటారు ఎంఏ సూడో ఫోర్స్ సూడో లారీ అలా వెళ్తుంది కాబట్టి సూడో ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లారీ ఎండ్ ఈ సూడో ఫ్రిక్షన్ లేదనుకో బాడీ యాక్సల్ లారీ యాక్సలరేట్ అయిందనుకో ఏమైపోతుంది ఈ ఈ మాస్ మీద ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది సూడో ఫోర్స్ యాక్సెస్ దానివల్ల ఏమవుతుంది ట్రావెల్ చేసేస్తుంది స్లైడ్ అయిపోతుంది అర్థమైందా సో ఇది స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఒక ఒక యాక్సలరేషన్ కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు ఈ యాక్సలరేషన్ కానీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అది ఏం చేస్తే ఓవర్కమ్ చేసేస్తుంది అక్కడ ఉన్న లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈ ఎంఏ ఓవర్కమ్ చేసేస్తే వెనక్కి స్లైడ్ అయిపోతుంది అర్థమవుతుందా సో ది బ్లాక్ విల్ నాట్ స్లైడ్ నెంబర్ వన్ బ్లాక్ డు నాట్ స్లైడ్ 
ఎప్పుడు స్లైడ్ అవ్వదు ఇఫ్ ఎంఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి అంటే ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి మీఎస్ ఎంజి సో ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ షుడ్ బి లెస్ దెన్ మీఎస్జి ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మీఎస్జి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ స్లైడ్స్ సో నెంబర్ టూ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మీఎస్జి బ్లాక్ స్లైడ్స్ స్లైడ్స్ బ్యాక్ వెనక్కి స్లైడ్ అయిపోతుంది అవునా ఇలా స్లైడ్ అయిపోతుంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రైమ్తో స్లైడ్ అవుతున్నాం ఏ అనేది దీని లారీ యాక్సలరేషన్ సో ఇది వెనక్కి ఏ ప్రైమ్తో వెళ్తుంది అని ఏ ప్రైమ్తో వెళ్తుంది అనుకుంటే ఎంఏ ఈజ్ ద ఫోర్స్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఇటువైపు ఎవరు ఉన్నారు మ్యూఎస్ ఎంజి ఇటువైపు ఏమో ఎంఏ ఉంది ఇటువైపు ఏమో మ్యూఎస్ ఎంజి ఉంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో వెళ్తుంది ఎంఏ ప్రైమ్తో సో వాట్ ఈస్ ద ఏ ప్రైమ్ యాక్సలరేషన్ ఏ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ మ్యూజి అంత యాక్సలరేషన్ అది వెనక్కి వెళ్తుంది బ్లాక్ అనేది అర్థమైందా సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు అది పడిపోతుంది ఎప్పుడు అది పడిపోతుంది అంటే మనకి ఈ లెంత్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏదో ఎల్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఎల్ ఆ ఎల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు క్రాస్ అవుతుంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో ట్రావెల్ చేస్తుందో మనకు తెలిసింది కాబట్టి ఎంత టైంలో వెళ్తుంది ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ఇది నోట్ చేసుకుంటే అది చేద్దాం ఇది పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి అది చేద్దాం ఓకే రైట్ సో మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి ఎల్ అంటే ఎస్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అని రాయచ్చు ఎస్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ టైం ఎంత పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు యాక్సలరేషన్ అంత ఏ ఏ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏ మైనస్ మ్యూజి అర్థమైందా సో ఎస్ ఎస్ ఉంది మనకి ఏ టీ కావాలి ఏ ఉంది సో ఏ ఏమి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు ఎస్ఎస్ ఈక్వల్స్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇనిషియలీ ఇట్ ఈస్ ఎట్ రెస్ట్ సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరో కాబట్టి ఎస్ఎస్ ఈక్వల్స్ నేనే అంటాను హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ అంటాను ఎందుకంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరో ఇనిషియల్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ రెస్ట్ అండ్ వెన్ ఇది ఎప్పుడైతే యాక్సలరేషన్ ముందుకు వెళ్తుందో అప్పుడు అది వెనక్కి జారడం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు జారుతుంది యాక్సలరేషన్ గ్రేటర్ దెన్ మీఎస్టీ కాబట్టి సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ బదులు ఏ మైనస్ మ్యూజి ఇంటూ టీ స్క్వేర్ సో టైం ఎంత అవుతుంది టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ టూ ఎల్ బై ఏ మైనస్ మ్యూజి దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు ఫాల్ అవర్ కిందకి పడిపోవడానికి అంత టైం తీసుకుంటుంది అని సో నోట్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోవాలి సో దిస్ ఈస్ ద టైం ఇక్కడ రాసుకోండి టైం టేకెన్ టు ఫాల్ డౌన్ కింద పడిపోవడానికి పట్టే సమయం ఎల్ అనేది డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ అది ట్రావెల్ చేస్తే కింద పడిపోతుంది అని 